আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু মোহাম্মদ আনোয়ার ভাই প্রশ্ন করছেন দুবাই থেকে প্রশ্ন হলো নতুন দোকান উদ্বোধন করলে একটু মিলাদ পড়াইতে হবে এলা আশেপাশের হুজুরকে এনে একটু মিলাদ পড়াবে মিলাদ যদি না পড়া হয় তাহলে নতুন উদ্বোধন করলে আশেপাশে যারা দোকানদার আছে তারা খারাপ বলে দোকান খুলে বাকি বাকি দেওয়া যাবে না এ বাকি দিলে তারা আশেপাশের দোকানরা খারাপ বলে মানুষে খারাপ বলে এই সম্পর্কে একটু বিষয়গুলি একটু নসিহত জান নসিহত চাই আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ মাবাদ জি সম্মানিত আনোয়ার ভাই উসি কুম উসি উসি নাফসি ওয়াইয়া কুম বিতাক আজাল প্রথমে আমার নাফসকে আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আল্লাহকে ভয় করার জন্য উসিয়ত করছি তারপরে দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লামকে যেন পূর্ণ এত্ত এবং অনুসরণ করতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন সবাইকে দান করুন আমি তারপরে বিষয় হইল যে এই যে মিলাদ মাহফিল এই মিলাদ কোথা থেকে কেমনে চালু হইল হায়ের মিলাদ বুঝল না মানুষ আর এই মিলাদ মনে হয় এখন এমনও হইবে যে সিনেমার দোকান আবি উদ্বোধন করে তাও মিলাদ পরে মদের দোকান আবি উদ্বোধন করলে তাও মিলাদ পরে জুতার কারখানা উদ্বোধন করলে তাও মিলাদ পরে নতুন টয়লেট বানাইলে তাও মনে হয় মিলাদ পড়ব মিলাদ তো ভালো জায়গায় তো জায়জ নাই এখন খারাপ জায়গাও মিলাদ পরে বোঝে না অর্থ বোঝে না মনে অবস্থা বোঝে না কিছু এইগুলি এই জাতি কত অন্ধ এই জাতির মধ্যে কত মূরক্ষতা এই জাতির মধ্যে কত মূরক্ষতা আসতেছে সেটা বোঝানো সম্ভব হবে কিনা আল্লাহ ভালো জানে এরা কি বুঝবে কিনা কেমত কেমত পন্ত তো এই জাতি তো এই জাতি এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একটা নতুন দোকান উদ্বোধন করবে সেই জন্য মিলাদ পড়তে হবে নতুন দোকানের সাথে নতুন দোকানের সাথে ওখানে মিলাদের কি সম্পর্ক নতুন দোকান উদ্বোধন করবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া সে একা একা মনে মনে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করতে পারে নামাজ পড়ে দোয়া করতে পারে নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করতে পারে যে আল্লাহ আপনি আমাকে এত বড় কাজে তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া করবো আল্লাহ বলছে লাইন সাকার তুম লাজি দেন না কোমলাইন কাফার তুমি না আদা বিল্লা সাদিদ আল্লাহ নিয়ামত শুক্রিয়া করলে আল্লাহ বাড়াই দিবেন আর নিয়ামত অস্বীকার করলে আল্লাহ আর শাস্তি দিবেন এটা কত সুন্দর কথা আর আশেপাশের লোক কি বলবে এই জন্য মিলাদ পড়াবে আশেপাশের লোক কি বলবে এটা কি আমার আসে যায় এই কারণে তো আমরা আসলে আমরা দিন মানতে পাই না অমুকে কি বলবে চাষা কি বলবে জ্যাঠা কি বলবে আশেপাশে বোরকার দোকান আছে ও সব দোকানে মিলাদ পড়ছে এখন আমি না পড়লে কেমন দেখা যায় কেমন কি হয় এই যে এই যে অন্ধত্বের অনুসরণ এই যে বিজাতীয় সভ্যতার অনুসরণ এই যে কৃষ্টি কালচার বা এই যে অনইসলামিক জিনিসের অনুসরণ বা ওই 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 যে যারা যাদের ওই মূর্খদের অনুসরণ এই কারণেই তো আমরা পিছে আসি আর ভাই আল্লাহ কি তার তাকে জিজ্ঞাস করবে নাকি যে সে করছে আমি করি নাই কেন বা আপনি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন আমি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হব আমার কর্ম সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসিত হব এটা তো আমাদেরকে জানতে হবে এটা তো আল্লাহর কথা যে মানুষকে ইমান আনা থেকে এই অনুসরণ অনুকরণ থেকে কিসে বাধা দিছে ওই যে পূর্বদের অনুসরণ অমুকে করে আসছে অমুকে করে করে আসছে আমরা এখন না করলে কি হবে মানুষে কি বলবে আগে থেকে চলে আসছে মার্কেট শুরু হওয়া থেকে সবাই মিলাদ পড়তেছে এখন আমি নতুন দোকান নিয়েছি এখন আমি মিলাদ না পড়লে কেমন দেখা যায় মানায় নাই এই যে এই যে গাদামি বা মূরক্ষতা এই যে শরীয়তকে অপব্যাখ্যা করা শরীয়তকে নিজের মন ঘোরা বানিয়ে নেওয়া শরীয়তকে নিজের ব্যক্তিগত মনে করা এইগুলি আল্লাহর পক্ষ আল্লাহর কাছে কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে যদি এই ধরনের কেউ করে থাকে কে কি করলো আমার বিষয় আমাকে কোরআন এবং সুন্নাকে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহকে ভয় করতে হবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম পূর্ণ এত্ত এবং অনুসরণ করতে হবে এগুলি আমাদেরকে একবার দুইবার বলি না আমরা আমরা হাজার বার বলে থাকি এগুলি নিষেধ এগুলি যে ব্যক্তি করুক না কেন যে আলেম করুক না কেন যে ব্যক্তি করুক না কেন হাজার বছর ধরে করুক না কেন এটা নিষেধ নিষেধে এবং এটা শরীর বিরোধী বিরোধী থাকবে কেউ করলে যে দলিল হয়ে যাবে আর কেউ করলে যে আমাকে করতে হবে সেখানে কোরআন শুননা আমি দূরে রাখবো আর কিছু মানুষ বলে থাকে থাক করে আসে সবাই করে না লাগে মাফ টাফ নিয়ে নিয়ে পরে একবার একটু করলে তাই কি হইলো তা এই একটা বিষয় আর সংক্ষিপ্ত পরিসরে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হইলো যে সকালবেলা দোকান খুলে বাকি দেওয়া যাবে না এটা তো হিন্দুদের কথা বাকি দিলে কি হয়েছে বাকি দিলেই কি বরকত খুলে যাবে নাকি সকালবেলা বিসমিল্লা বলে দোকানে বসবেন নামাজ পড়বেন আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করবেন সকালবেলা বাকি দিলেই যে বা ক্যাশে বসে সালাম দিলে আর ক্যাশে লাথি লাগলেই হবে সেই হবে পাও লাগলেই হবে ইচ্ছা করে লাথি দিলে সেটা তো আলাদা কথা কিন্তু পাও লাগে গেলে তাই কি হবে কিছু হবে না তারপরে বাকি দিলেই কি হবে কিছু হবে না তবে বাকি যিনি খান তাকে সতর্ক থাকা দরকার যে আমি বাকি যে খাচ্ছি আমার পয়সা রাজাদ আমি ঠিক মতো আদায় করি এই আমানত রাজাদ আমি দেওয়া যাই আমি মরে গেলে কে দিবে সেই ধরনের ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার এইটা দরকার কিন্তু আমি বাকি দিছি সে আমানতদার লোক হিসাবে বাকি দিয়ে দিছি তাই কি হিসাবে আমার কিছুই হবে না
এগুলি মানুষের কুসংস্কার আমাদের হিন্দু অনেক আকিদ আমাদের মধ্যে ঢুকে আছে এটি এটি কুসংস্কার এই কুসংস্কার থেকেও আমাদের ইমান আকিদাকে বাঁচাইতে হবে কুসংস্কার থেকে যদি বাঁচতে না পারি তাহলে সেরাও সেরেক এই সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ হাদিসে স্পষ্ট রয়েছে কুসংস্কার থেকে বাঁচতে হবে কুসংস্কার থেকে না বাঁচতে পারলে তাও ওদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকা যাবে না আমাদেরকে এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যেন আমরা তাও ওদের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে শুরু করে সকল প্রকার সেরেক বেদাত এবং অন ইসলামিক শরীয়ত বিরোধী কাছ থেকে যেন আমরা সবাই দূরে থাকতে পারি সেই তৌফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম আলহিবরকাত